Asyurah muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kita tahu bahawa tanda-tanda alamat kecil itu Memiliki Beberapa peristiwa Ada tanda-tanda alamat kiamat kecil Yang sudah berlalu Dan tidak mungkin kembali ada alamat kiamat kecil itu Yang telah terjadi dan akan terus terjadi Dan akan terulang-ulang kejadian Kemudian yang ketiga Alamat tanda-tanda kiamat kecil Yang belum terjadi Dan tentu yang terakhir ditutup dengan tanda-tanda Alamat besar Di antara tanda-tanda kiamat Yang kecil dan sudah terjadi Dan tidak mungkin terulang lagi Seperti diutusnya Nabi SAW Dan wafatnya Rasul Terbelahnya bulan menjadi dua Kemudian juga api hijaz Yang pernah terjadi di negeri Syam Kemudian alamat yang senantiasa terjadi dan akan terulang-ulang adalah futuhat wal hur. Futuhat artinya pembebasan-pembebasan negeri dan peperangan. Kemudian juga menyandarkan ke perkara kepada yang bukan pakarnya. Kemudian kerusakan kaum muslimin Kemudian terjadinya Gerhana Terjadinya Gempa Dan begitu seterusnya Lah ada pun tanda-tanda kiamat yang belum pernah terjadi Sudah saya singgung pada kesempatan yang lalu Di antaranya Mengeringnya sungai Eprat dan terlihatnya gunung emas Kemudian juga Kemarin kita sudah singgung tentang perang Yang besar Yang disebut dengan Malhamatil Kubur Lalu apalagi tanda-tanda kiamat Yang belum pernah terjadi Tetapi akan terjadi di akhir zaman Munculnya Seorang laki-laki dari Qahtan Yang membawa tongkat dan menggiring manusia Ma'asyurul muslimin Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam sebuah hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan La taqumus sa'atu hatta yakhruja rajulun min qahtan yasukun nas bi asa Tidak mungkin tegak hari kiamat sampai keluar seorang laki-laki dari suku Qahtan Arab yang mengiring manusia dengan tongkatnya Ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kita tahu bahwa Ada lima manusia 
yang termasuk min alamati sa'ah dari tanda-tanda kiamat dan lima-limanya akan muncul di akhir zaman yang pertama Al-Mahdil Muntadhar Muhammad ibn Abdillah atau Ahmad ibn Abdillah yang akan mengusung khilafah alamin hajin nubuah kemudian yang kedua Isa ibn Maryam yang akan turun di akhir zaman yang akan membunuh Dajjal mematahkan salib membunuh babi dan berhukum dengan hukum keadilan dan akan mengislamkan banyak dari kalangan ahli kita sebelum wafatnya kemudian yang ketiga Dajjal Dajjal adalah seorang manusia sama dengan kita tetapi memiliki penampangan yang sangat buruk sekali Kada dia bermata satu Kemudian juga Betisnya bengkok Pendek Berperawakan banyak cacatnya Tetapi memfitnah manusia di akhir zaman Kemudian yang keempat dan yang kelima yang kita akan bahas Pertama Seorang laki-laki dari Qahtan Dan yang kelima Seorang budak yang bernama Jahja Inilah lima manusia Yang akan keluar di akhir zaman Al-Mahdi Al-Muntadhar Muhammad bin Abdullah Isa bin Maryam Dajjal Seorang raja dari kabilah Qahtan dan seorang laki-laki yang bernama Jahja. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la taqumus sa'a hatta yakhruja rajulun min qahtan yasukun nas bi asa. Tidak akan tegak hari kiamat sampai keluar seorang laki-laki dari suku Qahtan yang akan menggiring manusia dengan tongkatnya. Dalam riwayat seperti menggiring hewan-hewan kambing. Ada beberapa nafsiran para ulama di antaranya Imam Al Qurtubi, Al Hafid ibnu Hajar dan yang lainnya. Apa yang dimaksud menggiring manusia seperti menggiring kambing dengan tongkatnya? Ada yang mengatakan bahwa ini simbol kelembutan, simbol keadilan. Ketika menggiring kambing tentu dengan lembut dan adil Tapi ada juga mentafsirkan sebaliknya Maksudnya ketika dia menggiring kambing itu dengan cara mencambuknya Menunjukkan kezalimannya Wallahu'alam Karena sebagian ulama mengatakan seperti itu Kemudian Nabi SAW mengatakan La yadhabul lail Wan nahar Hatta yamlika rajulun minal mawali yuqalu lahul jahjah Dan tidak akan pergi siang dan malam Sampai datang seorang laki-laki yang akan berkuasa Yang laki-laki itu disebut dengan jahjah Jahjah itu artinya suara yang melengking Yang membentak Terjadi silang pendapat apakah rajulun minal qahtan laki-laki dari qahtan itu dari suku Himyar Yaman adalah jahjah ataukah jahjah sendiri dan seorang laki-laki dari qahtan sendiri Sebagianlah mengatakan bahwa ini dua orang yang berbeda kenapa karena rajulun minal qahtan ini orang merdeka dari kabilah qahtan dari kabilah Himyar Yaman tapi jahjah ini bukan orang merdeka mawali Mantan budak yang dimerdekakan Ma'asyur muslimin yang dimuliakan Tapi ada kemiripan Dua-duanya akan berkuasa di akhir zaman Tapi kapan waktunya Wallahualam Hanya Allah subhanahu wa ta'ala Yang tahu tentang waktu berkuasa Dua laki-laki ini Rajulun minal qahtan Dan juga Rajulun yuqalu Lahu jahjah Seorang laki-laki yang dikatakan dari negeri Kohtan Dan seorang laki-laki yang dikatakan Al-Jahjah 
Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian juga diantara tanda-tanda kiamat yang belum terjadi Adalah Munculnya seorang Laki-laki dari Ethiopia, Dari Habasha Dari kelahiran Abrahatul Asram Yang pernah me- menghancurkan Kaabah tetapi tidak bisa Karena diserang burung ababil Seorang laki-laki yang sangat buruk perangainya Namanya Zu Suwaiqataini Suwaiqataini diambil dari kalimat sak Dan sak itu artinya paha Pemilik dua paha Karena pahanya melengkung seperti busur Jelek jalannya Berkulit hitam Sangar Sebagaimana riwayat Ahmad dalam musnadnya Dari Abdullah ibn Amr Dia mengatakan Dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yukharribul Ka'bata dzu suwaiqataini min al-habashati wa yaslub wa yaslubuha hilyataha wa yujarriduha min kiswatiha walakinni Walaka anni angdhuru ilaihi Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Ka'bah akan dihancurkan oleh seorang laki-laki yang bernama pemilik dua betis du suwaiqataini dari negeri Habasyah di mana akan mengambil seluruh perhiasan yang ada terpendam di bawah Ka'bah dan akan menelanjangi Ka'bah dari kiswahnya dan seolah-olah aku melihatnya kata Nabi dalam riwayat Musnad Ahmad juga dari Abi Qatada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yubaya'u li rajulin ma baina ruqni wal maqam walan yastahilla al baita illa ahlu فَإِذَا اسْتَحَلُّهُ فَلَا تَسْأَلَ أَنْ هَلَكَتِ الْأَرْضِ ثُمَّ تَأْتِ الْحَبَشَةُ فَيُخَرِّبُونَهُ خَرَابًا لَا يَأْمُرُ بَعْدَهُ أَبَدًا وَهُمُ الَّذِينَ يَسْتَخْرِجُونَ كَنْزَهُ Dari Musnad Ahmad Dari Abi Qatada di dalam musnad Imam Ahmad di situ dicantumkan dari Abi Qatada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sesungguhnya akan ada laki-laki maksudnya al-Bahdil Muntadhar akan dibaiat di antara sudut tempat Hajar Aswad dan makam Ibrahim dan Ka'bah tidak akan dirusak kehormatannya Melainkan oleh orang Arab sendiri Dan bila mereka telah merusak kehormatan Ka'bah Maka itulah saatnya kehancuran bangsa Arab Kemudian datang Orang Habasya Meruntuhkan Ka'bah tersebut Yang setelah itu tak pernah dibangun kembali selamanya Dan mereka lah Yang menggali harta yang terpendam di dalam Ka'bah tersebut Masyurul muslimin Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Maka tanda-tanda kiamat yang belum terjadi Robohnya Ka'bah Dan diambilnya pembendaharaan Ka'bah Bahkan Ka'bah akan dilucuti dari kiswah-kiswahnya Kapan itu? Wallahu'ala Sebagian ulama mengatakan bahwa Peristiwa ini setelah Isa bin Maryam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan setelah wafatnya Isa bin Maryam. Ada juga mengatakan peristiwanya setelah terjadi azab kepada Ya'juj wa Ma'juj yang dibinasakan oleh Nagaf 
oleh ulat-ulat kecil Ada yang mengatakan terjadi setelah munculnya Dabatul Ar Binatang yang melata dan bisa bicara Ada yang mengatakan bahwa Setelah seluruh alamat tanda-tanda kiamat muncul Barulah Ka'bah dihancurkan Oleh duswai kota ini Tapi ada juga yang mengatakan dan Ini perkara yang masyur Yang sudah saya singgung tadi Bahwa peristiwa itu Ba'da mauti Isa Setelah Isa bin Maryam Meninggal Kemudian manusia mulai kembali ke jalan jahat Mereka kembali murtad Sebagian mereka jadi munafik Ketika mulai rusak Dan tidak ada yang membimbing mereka Tiba-tiba Ka'bah sudah tidak ada yang tawaf di situ Tidak ada orang umroh dan haji lagi di situ Maka saat itulah kemudian Datanglah dari Ethiopia Habasha Seorang laki-laki Yukalulahu Lu suwai kataini Namanya pemilik dua betis Bahasa Arabnya Lu suwai kataini Datang membawa palu dan pasukan Kemudian menghancurkan Ka'bah sekeping demi sekeping Sampai rata dengan tanah Kemudian mereka menggali isi pembendaharaan Apa yang ada dalam Ka'bah itu Dan mereka lucuti Ka'bah dari kiswahnya Ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Sebenarnya Penghancuran Ka'bah itu Pernah dilakukan oleh Orang yang sama-sama dari Ethiopia Habasha Namanya Abrahatul Asram Dia dikirim oleh tentara oleh Raja Habasyah ketika itu untuk menghancurkan kerajaan Dunwas di Nejron, Yaman Karena sudah membantai banyak orang-orang Nasrani Nejron dengan tangan besinya Dunwas Karena Dunwas seorang Yahudi Sementara rakyatnya Mauritas Nasrani Akhirnya kemudian orang-orang Nasrani rakyatnya itu disiksa oleh Raja Zalim Yahudi yang bernama Dunwas Maka diutuslah Abrahatul Asram untuk menghancurkan Nejran, membunuh Dunwas. Dan berhasil. Dengan rekan jenderal yang namanya Riyad. Kemudian belakangan singkat kata, Abrahah pun berkuasa di Yaman. Dan lebih singkat lagi ceritanya tiba-tiba ketika dia membangun sebuah tempat ibadah dan tidak ada satupun orang Arab yang datang. Ternyata alasannya Ka'bah ditambah kemudian dihinakan. Maka dia marah berujung dengan ingin menghancurkan Ka'bah. Tetapi apakah berhasil? Tidak berhasil. Abraha tidak bisa berhasil menghancurkan Ka'bah. Padahal secara keyakinan Abraha itu lebih berpetunjuk dibandingkan orang-orang kafir Quraisy. Ya, karena orang-orang kafir Quraisy itu penyembah Lata, Uzza, Hubal, Manat dan patung-patung yang lainnya. Musyrikun. Ahli syirik Tetapi Abraha tidak Abraha itu ahli kitab Dia Nasrani Turun padanya kitab Injil Artinya bahwa Secara hidayah Ad-din agama Abraha itu jauh lebih baik Dibandingkan orang-orang musyrik Arab Tapi kenapa Abraha tidak diizinkan Menghancurkan Ka'bah Justru dia yang dihancurkan Dikirim burung Ababil Tarmihim bihi jarati min sijil Faja'alahum ka'asfi ma'kum Dibinasakan oleh burung-burung ababil Tentara-tentara Allah subhanahu wa ta'ala Rupanya Ka'bah dihormati Dilindungi Allah Tabaraka wa ta'ala Karena 50 hari setelah peristiwa ini Akan lahir Sayyidul Anbiya wal Mursalin Pemimpinnya para Nabi dan Rasul Sebab itulah Allah jaga Ka'bah Dari penyerangan Abrahatul Asram ini Tetapi nanti di akhir zaman Muncul pengganti Abrahatul Asram Namanya Zhu Suwai Qataini Dia bawa palu dan pasukan Dihancurkan Ka'bah sekeping-keping Sampai dia ambil pembendaharanya Dan itu satu di antara tanda-tanda kiamat yang belum berlaku Ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala 
Sebenarnya Kaabah sendiri Sudah bolak balik Dirobohkan dan dibangun Sejak zaman Nabi Adam alaihi salam Sampai kepada Ibrahim Sudah tidak ada lagi Bekas bangunannya hanya pondasinya Ibrahim menaikkan Kaabah Baitullah al-Haram Kemudian di masa Nabi SAW berusia 15 sampai 17 tahun Terjadi banjir dan perang fijar Sehingga menghancurkan separuh Kaabah Akhirnya orang-orang Quresh pun merobohkan semuanya Dan membangun dengan cara bangunan yang baru Dari harta yang halal sehingga Karena tidak cukup sehingga Kaabah tidak dibangun semua Hanya bisa dibangun separuh Sehingga Hijar Ismail keluar dari Kaabah Kemudian di zaman Abdullah ibn Zubair berkuasa Dihancurkan Ka'bah itu Dibalikin bangunan Ibrahim Oleh Abdullah ibn Zubair Tapi oleh Aban Ibnul Malik ibn Marwan Dirobohkan lagi Kemudian dibangun Seperti ala jahiliyah Maka di zaman Imam Malik Rahimahullah ta'ala Imam Malik dimintai fatwa tentang Soal pembangunan Ka'bah Kenapa tidak persis seperti bangunan Ibrahim Kenapa kita tidak melakukannya? Karena Imam Malik itu Imam Darul Hijrah, Imamnya kota Madinah, ya, dan dipercaya oleh orang-orang Madinah dan fatwanya diakui. Imam Malik hanya mengatakan jangan, sudahlah biarkan Ka'bah seperti itu, jangan dijadikan permainan para penguasa yang asik merobohkan membangun, merobohkan membangun dan begitu seterusnya. Maashurul Muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lalu kapan terjadi penghancuran Ka'bah dan tidak mungkin tegak lagi Ka'bah di permukaan bumi ini? Nabi SAW mengatakan dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Kata Rasul, "La taqumu sahatta la yuqal fil ardi Allah Allah Allah." Tidak akan tegak hari kiamat. Sehingga tidak akan dikatakan di bumi ini orang yang mengucapkan lafaz Allah 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 rawaku muslim Ketika tidak ada lagi orang mengucapkan Allah Orang sudah tidak kenal sholat Tidak kenal puasa Tidak kenal zakat Tidak kenal haji Tidak kenal umrah Dan manusia berada Di atas kegelapan Disilah datang Dusuai kota ini dari Habasya Etopia Kemudian menghancurkan Ka'bah Dengan tujuan mengambil Pembendaharaan yang ada dalam Ka'bah itu Asyurah muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala inilah Di antara tanda-tanda kiamat yang belum terjadi InsyaAllah kita lanjutkan dengan kesempatan uh, Kajian di pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini Kita buka tanya jawab Barang siapa yang ingin bertanya silahkan Saya akan jawab semampu saya Kalau tidak bisa wallahu'ala Baik silahkan Kurang jelas tulisannya ini. Bismillah, saya Zamhari dari Bekasi. Masya Allah, hayakallah. Akhi Zamhari dari Bekasi, semoga Allah berkahi anda. Uh, apa itu? Jamaah di masjid dekat rumah. Rumah tanya dalil atau hadis masalah duduk tahiyat akhir untuk solat yang lebih dari dua rakaat zuhur asar dan maghrib serta isya uh, yang dilihat saat umrah banyak dilakukan orang di Saudi sama dengan duduk tawaruk. Saya cuma cari, eh, saya coba cari tapi belum ketemu tak jaza eh, kumullah khairan. Barakallahu fiq. Ya, yeah. mungkin maksudnya yang saya pahami dari pertanyaan ini karena di luar tema ya, ini kan masalah fikih. Ya. Yang saya tangkap dari pertanyaan itu mungkin antara duduk iftiros dengan tawar ketika orang solat. Uh, 
dua rakaat dan diakhiri dengan tasyahud akhir seperti subuh atau salat-salat sunnah dua rakaat apakah duduknya tawarruq ataukah duduknya iftirash ya kan dalam duduk itu ada dua dua jenis gitu ada yang melabuhkan pantat di tanah ada yang kemudian meletakkan pantat di ujung tumit nah itulah dalam istilah ada tawaruk dan iftirash wallahu alam saya pernah terbaca pendapat syafi'i dan juga hambali bahwa duduk yang rekaat yang terakhir duduk tasyahud akhir pada salat-salat yang memiliki hanya dua rakaat maka dianjurkan untuk meletakkan pantat di atas tumit itu bahasanya iftirash gitu ya. tetapi yang memiliki lebih daripada rakaat maka lebih daripada dua rakaat maka melabuhkan di di tanah tetapi pendapat yang lainnya tidak bahwa mau dua rakaat mau empat rakaat atau tiga rakaat yang penting tasahud akhir berbeda duduknya dengan tasahud awal artinya tetap melabuhkan di tembok mungkin bahasa kita tidak meletakkan di atas lutut gitu ya saya istilahkan seperti itu karena kalau saya istilahkan tawaruk iftiras mungkin para pendengar tidak paham saya istilahkan meletakkan pantat di atas tumit atau meletakkan pantas di tembok gitu ya tapi yang jelas ini masalah khilaf masalah khilaf ulama tidak perlu kita perpanjang masalah ini karena ini kan masalah fikih Anda mau duduk uh, yang iftiras atau tawarruk gitu ya ketika yang yang dua rakaat itu sah-sah saja karena masalah khilaf ulama wallahu a'lam Bismillah Ustaz uh, ini dari akun YouTube Rahmat 94 Bismillah Afan Ustaz mau tanya bagaimana kedudukan orang penghafal Quran di hari kiamat Apakah orang yang menghafal Quran di hari kiamat akan ingat ayat yang di yang dia lupa ya. <laughs> Masya Allah Barakallah. Jadi kondisi hari kiamat dengan kondisi dunia itu berbeda Kondisi kiamat itu Allah berikan hafalan yang kuat Dia hafal Bukan hanya hafal Quran saja Dikembalikan hafalannya Tapi semua perbuatan dia ingat Yang jahat yang baik diingat dia Tetapi ingat bahwa orang yang menghafal Quran Kemudian dia Meninggalkan hafalannya terancam ya, Makanya Para penghafal Quran itu Kalau dia istiqamah dan menjaga hafalannya maka memiliki banyak keutamaan tapi orang yang menghafal Quran kemudian diteledorkan hafalannya maka terancam dalam Islam dan tercela pelakunya dan orang yang senantiasa menjaga Al-Quran ma'a safaratil kiramil barara bersama para malaikat dan balasan di hari kiamat Allah akan memanggil para penghafal Quran dan mengatakan Iqra wartak waratil kama kunta turatil fit dunia Fa inna man zilataka inda akhiri ayatin takrawah Baca, naik, pilihlah tingkatanmu di sorga Tapi bacalah seperti kau baca di dunia tartilkan Karena akhir tingkatanmu di sorga sesuai dengan ayat yang kau baca di dunia dan para penghafal Quran akan meletakkan piala di kepala orang tuanya Menjadi kebanggaan bagi orang tuanya Artinya bahwa Bacaan Quran itu banyak pahala Bahkan akan menjadi syafaat bagi para pelakunya di akhirat Wallahualam Iya dari akun Youtube Yanwar Di Jakarta Masya Allah ahlan Yanwar Di Jakarta Hayakallah Bismillah Afan Ustaz mau tanya Kalau seorang muslim mendapatkan musibah Bagaimana kita mengetahui itu hukum Itu hukuman terhadap kemaksiatannya Atau ujian untuk meninggikan derajatnya Dilihat 
Apakah orang yang terkena musibah itu orang taat Orang yang suka ibadah Ataukah yang terkena musibah itu ahli maksiat dan benci ibadah Kalau ujian itu diberikan kepada ahli ibadah Orang yang taat kepada Allah Azza wa Jal Maka ujian itu bentuk kecintaan Allah kepadanya Inna allaha idha habba kauman ibtalahum Faman radiyah falakur ridha wa man sahita falakur suhtum Apabila Allah mencintai sebuah kaum Maka Allah akan mengujinya Allah uji ya, Artinya bahwa kalau itu terjadi kepada orang ahli ibadah Maka itu bentuk kecintaan Allah kepadanya Ketika Allah menguji supaya Allah lebih paham lagi Supaya Allah lebih mengetahui apakah kita termasuk orang-orang yang jujur keimanannya Atau orang-orang yang dusta keimanannya Tapi kalau musibah itu terkena kepada ahli maksiat Itu bukan kecintaan Allah Tapi itu teguran dari Allah Bisa saja ujian, bisa saja musibah berupa adhan Naudzubillah Maka dilihat kepada siapa ujian itu Diberikan Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu a'lam Ya di sini di kanal YouTube uh, Humairah Channel dari Habibi Sidoarjo. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya apakah ketika Al Mahdi itu keluar dan ketika dibayat akan berkeliling dunia juga Ustaz untuk mencari pasukan. Terima kasih. Ya. Barakallahu fiik. Jadi Imam Mahdi tidak akan keliling seperti kelilingnya Dajjal Ia akan dibayat di antara dua rukun Hajar Aswad dan Makam Ibrahim Kemudian ketika datang pasukan dari Syam Hendak menyerang Al-Mahdi Maka pasukan ini tenggelamkan di Baida antara Mekah dan Madinah Kemudian semua orang tahu dia Imam Mahdi Akhirnya banyak orang berbayat Kemudian Imam Mahdi pun pergi dari Kota Hijaz menuju Syam Palestin dan akan membentuk kekhilafahan di situ. Maka semua manusia akan berbondong-bondong datang. Jadi dia tidak keliling cari pasukan, tidak. Orang-orang yang akan datang kepada dia dan semua akan tumpah di Baitul Maqdis. Sebagaimana hadis Ibn Hawalah, ya Ibn Hawalah. Apabila Khilafah sudah terjadi di negeri yang suci Baitul Maqdis Ketahuilah bahwa gempa akan berlaku Musibah akan banyak Perkara-perkara besar akan terjadi Dan hari kiamat jauh lebih dekat dibandingkan kepala Nah dari sini menunjukkan bahwa Khilafah akan terjadi di Palestine Karena masalahnya Al-Mahdi sendiri tidak lama Mahdi itu berkuasa sekitar 7 sampai eh, 9 tahun Kemudian meninggal dunia Kemudian dilanjutkan estafet kepemimpinan oleh Isa bin Maryam Kemudian Isa pun meninggal dunia Maka kemudian akan banyak eh, peristiwa-peristiwa yang semakin dekat kepada kiamat besar Wallahu'alam ya saya, Ini yang bisa sampaikan karena Saya tidak pernah membaca riwayat Imam Mahdi keliling seperti kelilingnya Dajjal tidak. Tapi Allah Alam, ya. kita hanya menjelaskan sesuai yang kita baca dalam hadis-hadis Nabi SAW dan juga keterangan para ulama. Taib. Kemudian ada juga pertanyaan ini dari siapa ini Az Mankol Mankul. Assalamualaikum Ustaz Saya nak tanya Oh boleh Bagaimana nak lembutkan hati Masya Allah Bagaimana caranya melembutkan hati Badan dan hati ini bisa kotor Tapi membersihkan badan lebih mudah dibandingkan membersihkan hati Hati ini disebutkan Apabila dia baik Semua badan baik Kalau dia 
jelek semua badan jelek Artinya dia penentu badan Sehingga kalau hatinya jernih bersih Maka badannya pun sama Tapi kalau hatinya kotor Badannya pun ikut kotor Oleh karena itulah maka Nabi SAW senantiasa memperhatikan soal hati Salah satunya Rasul mengatakan At-taqwa hahuna Taqwa itu disini Disyaratkan kepada hati Kepada dada Lalu bagaimana cara melembutkan hati Banyak perkara-perkara yang bisa melembutkan hati Yang paling uh, Besar pengaruhnya adalah Berdikir Karena Allah mengatakan Ala bidikrillahi tatmainul kulub Dengan berdikirlah tenang hati Kata ulama Carilah ketenangan hati itu di tiga perkara Pertama dikir Yang kedua salat Yang ketiga baca Quran Kemudian juga diantara yang bisa melembutkan hati adalah Tadhakarul maut Ingat kematian Kalau ada orang meninggal Ziarah Datang Sampai ke kuburan Supaya kita teringat kita juga akan seperti dia Sehingga lembut hati kita Dengan mengingat kematian, melihat apa namanya orang mati atau terjun dalam fardu kifaya, itu juga bisa melembutkan hati. Termasuk yang melembutkan hati adalah mengusap kepala anak-anak yatim. Ya, kalau ingin lembut hatinya, cari anak-anak yatim usap kepalanya. Kemudian juga al hub lil fukara wal masakin, cinta dengan fakir miskin, itu melembutkan hati. Dan begitu seterusnya ya. Wallahu a'lam uh, Kemudian di sini juga telah masuk Nama saya Muhammad Ibnu